بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فیلوز ہماری ایک دفعہ پھر ملاقات ہو رہی ہے ٹوڈے ہی زار لیکچر نمبر فائیو اوکے بیفور وی مو آن ٹو دی نیکس لیکچر لیٹ اس ہیو سم ریفلیکشنز آف آر پریویس لیکچر ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں کیا کیا بات کی تھی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اوکے لیٹ می ریمائن جو ڈیت ان مائی پریویس لیکچر وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ڈیفرنٹ functions of administration like for example جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا the first function of administration is planning planning then we have organizing then we have leading and the next function is controlling so these are the five administration functions now in functions کو perform کرنے کے لیے we need to have different kind of resources now what are those resources which we require to perform these functions of administration human resource, financial resource, physical resource and information resource. Now let us briefly discuss uh, these administration functions and uh, the different resources which are required to perform these administration functions. Now let us start from, let us start from uh, human resource. Now human resource means what? Human resource means that all the persons who are working in the organization at any level. Now, that could be like your uh, grade 1 of uh, employee or that could be your grade VPS 17 employee or that could be your top management. Now, kisi bhi organization ke andar, jitne bhi log, kisi bhi level ke oopar jo kaam karte hain, un tamam logon ko hum kehte hain, they are the, called the human resources. Now, these human resources are responsible for performing uh, different functions. The next resource which is required by any type of organization is uh, financial resource. Now what do we mean by financial resource? Now financial resource means that the money, the capital, jo paisa aap apne, apne organization ke liye jo aapko paisa chahiye in order to pay the salaries, in order to purchase equipment, in order to perform different functions. So definitely you need to invest something, you need to spend money and that comes under the umbrella of financial resources. Uh, the next resource is information resource. Now what do we mean by information resource? Like agar aapko information, kisi bhi chit tarah ki aapko information chahiye, aapne agar ek, for example, agar aapne koi mobile phone agar purchase karna hai, to mobile phone ko purchase karne ke liye definitely, pehle to aap ye koshish karte hain ki aap information lehe, ki kaha kaha pe ye mobile phone available hai, uski kya kya prices hai, ye kitni tarah ki iske andar variety hai, kis tarah ke models hai, koon koon si companies hai, jo ye mobile phones market mein offer kar rahi hai, things like that. تو یہ انفرمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی جی یہ انفرمیشن آپ کو ملے گی فور اگزامپل ریڈیو سے یہ انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے ٹیلی وین سے یہ انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے انٹرنیٹ سے یہ انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے نیوز پیپر سے میگزین سے سو یہ تمام جو انفرمیشن لینے کے لیے جو آپ ڈیفرنٹ ریسورسز یوز کرتے ہیں لائک فار اگزامپل ٹی وی ریڈیو پہ ایڈوٹیزمنٹس آ رہی ہیں میگزینز پہ نیوز پیپر سے مختلف پروڈکس کے ایڈوٹیزمنٹس آ رہی ہیں سو آپ کی جو انفرمیشن ریسورسز ہیں آپ کو مختلف پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے جو آپ حاصل کرتے ہیں تو انفرمیشن ریسورسز کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ آپ جب کوئی بھی کام پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو you want to see کہ یہ ایکٹیوٹی جو میں پرفارم کرنے جا رہا ہوں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں what are the benchmarks what are the highest standards like for example یہ یہ same activity یا same function جو ہے like for example اگر آپ ایک ائر لائن کی بات کرتے ہیں فر اگزامپل آپ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی قومی ائر لائن ہے پی آئی اے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی دے 
uh, see that what others are performing in the airline industry in the world. Now, they need to see ke what are the benchmarks, what are the highest standards. Ke is waqt dunia mein highest standards kya hain, uh, jo log mukhlif designation ke saath, mukhlif seats pe baithe hoi hain, mukhlif functions perform kar rahe hain, un functions ko perform karne ke liye, uh, ke unko kya kya, unko कंपिटेंसी होनी चाहिए उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके पास किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड देन इवन के उस काम को करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से मिलती है एंड देन फाइनली मूव्ड ऑन टू द फाइनल रिसोर्स एंड दैट इज कॉल्ड द वी हैव टॉक्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द financial resource we have talked about the information resource and finally we talk about the physical resource now what do we mean by physical resource now physical resource means that like for example you need to have a build a land sabse pehle aapko zameen ki zarurat hai us land ke upar you need to construct the building and then us building ke andar aapko computer chahiye aapko equipment chahiye aapko machinery chahiye aapko table chair chahiye aapko is tarah ki cheeze chahiye aapko light chahiye aapko fan chahiye aapko कूलिंग हीटिंग फैसिलिटीज चाहिए तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाएंगी और अगर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वाटर चाहिए ना वाटर किस लिए वाटर सो वाटर जो है वो दैट ऑल्सो कम्स इन योर फिजिकल रिसोर्सेज ना इन तमाम चारों रिसोर्सेज जो हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स ये चारों रिसोर्सेज मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इनको हम यूज करते हैं और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिलोसफर्स दे ऑल एग्री ऑन वन थिंग दैट एच आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन नाउ एच आर ही है वो एम्प्लॉज ही हैं जो कि मैं अपने ब्रेन को यूज करते हुए दे ऑर्गेनाइज एंड दे प्लान एंड देन दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ह्यूमन रिसोर्स ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेके जा सकता है और ह्यूमन रिसोर्स ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लाइन की तरफ भी लेके जा सकता है सो इट मीन्स डैट के वी नीड टू हैव गुड ह्यूमन रिसोर्सेज इन आर ऑर्गेनाइजेशन ना Uh, then we have talked about uh, planning, organizing, leading, and controlling. Now these are the functions of administration. We also call it managerial functions. We also call it administration functions. Now we have talked about planning. What is coming in your mind when you talk about planning? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे आप अपने टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए आप इस लेक्चर को देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आपने क्या प्लान किया क्या बगैर प्लान किए आप यहाँ बैठे मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं या कुछ आपने प्लान किया तो डेफिनेटली आज आपने ये प्लान किया होगा कि इस लेक्चर को आप सुनेंगे आप देखेंगे और इस लेक्चर से आप कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे सो दिस इज कॉल्ड योर प्लानिंग सो प्लानिंग जो है अकॉर्डिंग टू सर्टन फिलासफर्स अकॉर्डिंग टू बुक्स प्लानिंग मीन्स दैट यू नीड टू डिवेलप योर ऑब्जेक्टिव now uh, you need to develop your goals you need to develop your objectives and the next step is you need to develop your strategies now uh, objective like for example aapka purpose kya hai koi kaam karne ka and definitely us purpose ko achieve karne ke liye us objective ko achieve karne ke liye what is your hikmat e amli now hikmat e amli means that what should be your strategy so the first step is uh, you define your goals and objectives and the second step is you define your strategies in order to achieve your objectives now in planning we do these things the next function of administration we have talked about in our previous lecture is of organizing now what do we mean by organizing now organizing means that the reporting relationship in any organization like when we talk about uh, organization a in public sector what does it mean it means that uh, this organization a has some structure now here we want to say that structure means what is the like for example hierarchy of uh, relationships like for example who is the, who is in the low management 
who is in the middle management and who is on the top management so we have different levels in the organizations now we have a reporting system like for example who reports to whom now let us assume that uh, like for example if any organization in the world and uh, if that organization doesn't have that hierarchy if uh, nobody knows that maine kisko report karni hai ya mujhe kaun report karega agar is kism ki hierarchy aur is kism ki organization wahan pe nahi hai aur aapne apni activities ko organize nahi kiya hua reporting relationship ko define nahi kiya hua to aap zara sa agar chand second ke liye soche is waqt to us organization ke sath kya ho sakta hai so definitely organizing is one of the most important uh, function of any organization and when we talk about administration of course uh, they pay uh, special attention on their organizing function the next uh, uh, function of administration is leading now uh, before i tell you uh, about uh, leading we have talked about uh, leadership we have talked about leading in our previous lectures in depth so today uh, in reflection i'll give you a brief overview ke what is leading now leading means that a person who takes the initiative is a leader a person who is the guide a person who is the counselor a person who is the motivator a person who motivates you a person uh, who has followers a person who has a team now that person is called the leader and ideal leader ki humne mukhtalif skills humne discuss ki thi apne last lecture mein agar aapke zehen mein kuch skills aa rahi ho to aap soche ki aapke humne kya discuss kiya tha leadership skills ke reference se humne kya baat ki thi last lecture mein ji ek sabse pehle humne baat ki thi ke jo effective leader hai he should have wonderful communication skills now communication skills means what means like the leader should be capable of communicating his or ideas uh, in the most effective manner so effective manner means that when uh, the like for example when the information goes from the sender side to to the receiver side and if the receiver is able to understand that information is so th that means that communication was effective so uh, the first basic the most important skill required by any of the good leaders in the world is of strong communication skills then we have talked about many other skills uh, like uh, we have talked about intelligence a good leader must be an intelligent person now intelligence of course is uh, required uh, because uh, the leader has to take uh, decisions the leader has to take uh, do the analysis the leader leader has to uh, solve the problems and leader has to bring unique ideas to solve different problems like for example in our organizations of course uh, in any organization conflict is uh, is a natural phenomena people when they work together in teams people when they work together in different organizations whether it is public sector or private sector uh, in the world uh, mean that when people work together they do have conflicts we there are no places on, on earth where uh, like people are working together and they have no conflicts so it means that uh, having conflict is a natural phenomenon but here the leader what he or she uh, do is he he ensures that that conflict is positive now positive conflict means that positive uh, constructive criticism so here the leader focuses on positive constructive criticism instead of talking about negative criticism the leader talks about positive criticism so there are different other skills of a good leader we have talked about in our previous lecture and then the uh, final function is of controlling now controlling means what like for example in simple words we can say that controlling means monitoring and evaluation now like for example in any organization if there is no controlling it means that uh, how we can take corrective measures because in planning you do the planning in organizing you define the relationships the reporting relationships the hierarchy in leading you motivate but in controlling function 
you uh, like for example uh, if mr a is not performing well to uh, administration ka ye bhi function hai ki mr a se puche ke janab aap uh, jo humne aapko activities di thi aapne uh, us tarah jo aapko instructions di gayi thi us instructions ke mutabik aapne apni activities ko perform kyun nahi kiya so why there is a deviation why there is a difference so that person uh, is given a certain period of time uh, to reply in writing so controlling is really very important Now controlling में definitely उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये नजर आता है कि अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इज देयर नाउ पीपल आर हु आर वर्किंग इन दब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान दे फील अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी इज देयर अकाउंटेबिलिटी इज देयर सो इट मीन्स डैट कि इफ यू डू समथिंग बैड इफ यू डू समथिंग अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन देन ऑफकोर्स देर इज अकाउंटेबिलिटी फैक्टर अवेलुएशन फैक्टर इन द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सो ऑल दीज फोर फंक्शन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर ऑफकोर्स रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफकोर्स एच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन they are responsible to uh, of course uh, conduct all these administration functions now in our previous lecture yahi humne jo abhi maine aapko brief overview diya iske upar humne baat ki thi now we move on towards our today's lecture and that we start from the constitution of the islamic republic of pakistan 1973 now let us have a look on this slide please and you see that the 1973 constitution of islamic republic of pakistan contains fundamental rights and principles of policies which give basic rights to citizens now in this constitution this constitution talks about the rights talks about the principles of policies and of course talks about the basic rights jo ke pakistan ke citizens ko hasil hain some of the articles pertaining to human dignity and respect given in constitution of pakistan are as follows now the thing is ke this is 1973 constitution of pakistan mein it talks about human dignity now human dignity is the most important factor in humans like for example If uh, अगर फॉर uh, एग्जाम्पल um, अगर मिस्टर ए जो है उसकी अगर एक आप उसकी डिग्निटी को uh, अगर उसको नहीं देंगे आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो डेफिनेटली uh, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में uh, यकीन ये सोचा जा सकता है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते आप उसको डिग्निटी नहीं देते तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस के इशूज़ वहाँ पर आ सकते हैं एंड रिस्पेक्ट अगेन इज़ ए पार्ट ऑफ दैट डिग्निटी so uh, constitution of pakistan has certain articles and we are going to discuss those articles relevant to our course one by one and the first one is security of persons now no person shall be deprived of life or liberty now this is really very important that according to the 1973 constitution of islamic republic of pakistan uh, no person shall be deprived of life or liberty so of course uh, this constitution of pakistan uh, in 1973 uh, that makes sure that ke koi kisi ko life threat nahi hai and then of course uh, har tarah ki azadi hasil hai yahan pe uh, of course uh, according to, uh, under certain boundaries islamic boundaries of pakistan under certain laws un boundaries ke andar rehte hue uh, jo uh, pakistani citizens hain uh, they have that uh, you know uh, liberty one thing and definitely uh, unki jo life protection hai uski yahan pe baat karta hai ki 1973 constitution of pakistan ke jo citizens of pakistan hai unki life ko uh, protection ki baat karta hai aur yahan pe unki liberty ki baat karta hai and then we talk about no person uh, who is uh, arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest now uh, talking about the safeguard as to arrest and detention ki jab hum baat karte hain jab hum ba ye baat kar rahe hain yahan pe hum kar rahe hain is article mein according to the 1973 constitution of pakistan uh, ke kisi bhi person ko uh, arrest karne se pehle usko इन्फॉर्म किया जाएगा उसको रीजंस बताई जाएंगी उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि हम किस वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं सो इससे इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि अगर किसी पर्सन को आ, 
آپ کی جو ہماری جو پولیس ہے یا ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں پاکستان میں کسی بھی پرسن کو ارسٹ کرنے سے پہلے یہ ان کی بیسک رسپونسیبلٹی ہے کہ وہ اس کو بتائیں اس کو انفارم کریں کلیر کلیر ورڈز میں انفارم کریں کہ ہم آپ کو کیوں ارسٹ کر رہے ہیں اور اس کی لوجیکل ریزنز دیں گے ناؤ اٹ مینز ڈیٹ کہ ود آؤٹ لوجیکل ریزنز ود آؤٹ گراؤنڈ ریالٹی کسی کو بھی ارسٹ نہیں کیا جا سکتا اکارڈنگ ٹو دی ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ناؤ دس آرٹیکل از ریئلی ویری امپورٹنٹ ناؤ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو ود آؤٹ دی سالڈ جسٹیفیکیشن ود آؤٹ دی لاجکس ود آؤٹ دی پروف کسی بھی انسان کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا ان پاکستان کسی بھی سٹیزن کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا ود آؤٹ پروونگ اور ود آؤٹ اینی گراؤنڈ ریالٹی تو اٹ مینز ڈیٹ کہ دیٹ گیو پیس آف مائنڈ ٹو دی پیپل آف پاکستان Now people are uh, really comfortable and people have no fear who are living in Pakistan because they know that ke without the any evidence uh, they cannot be arrested. The next uh, uh, part of this article is uh, nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Now you see that ke every person has equal right. کہ وہ کسی کو کنسلٹ کرے کسی لیگل لائر کو کسی لیگل پریکٹیشنر کو کنسلٹ کرے اور وہ جو لیگل لائر ہوگا یا لیگل پریکٹیشنر ہوگا اس کی سلیکشن میں سب سے بڑا جو رول ہے that will be that person now this person کو جو پولیس ڈپارٹمنٹ یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی ہے وہ اگر اس کو ایک ایویڈنس دیتی ہے اس کو انفارم کرتی ہے ایز پر رولز اس کو تمام چیزیں بتا کے پھر جب اس کو ارسٹ کرتے ہیں اچھا تو ارسٹ کرنے کے ساتھ ہی اس پرسن کو آپ فل رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے لائر کو یا کسی لیگل اپنے پریکٹیشنر کو اپنی مرضی کے مطابق ہائر کر سکے جو کہ ڈیفینیٹلی کورٹ میں اور جہاں پہ بھی اس کی پروسیڈنگز ہیں وہاں پہ اس کا جو لیگل لائر ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے سو اس آرٹیکل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو ود آؤٹ دی ایویڈنس کسی کو ارسٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری ان پاکستان پوائنٹ از کہ اگر کسی کو ایویڈنس کے ساتھ اگر ارسٹ کیا بھی جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں تو جب تک اس کو اس کو اس کو اس کو اس وقت تک اس کو اپنی مرضی کا لائر لیگل لائر لیگل پریکٹیشنر جو ہے اس کو اپنی مرضی کا ہائر کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی دیر ول بی نو پریشر آن دیٹ پرسن Now, talking uh, about the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973, the next article is about slavery, forced labor, etc. Prohibit, prohibited in Pakistan. Now, here uh, we talk about slavery. Now, slavery is forbidden and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form. Now, as you see that uh, the title uh, communicates that uh, slavery or forced labor is not allowed in Pakistan in any case according to the 1973 constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now, جب آپ بات کرتے ہیں سلیوری کی اور فورس لیبر کی تو ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیو کسی کو سلیو کی طرح ٹریٹ کرنا اور کسی سے اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام کروانا اور کسی کے ساتھ ود آؤٹ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کیے بغیر اور فورس کر کے کسی سے کچھ کام کروانا سو دیٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اگر کوئی ایسا ادارہ یا ایسے کچھ لوگ پاکستان میں جو کہ فورس لیبر کروا رہے ہیں یا اگر وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سلیوس کی طرح اگر وہ ٹریٹ کر رہے ہیں یا رکھا ہوا ہے سو دیٹ از دی 
violation of the 1973 constitution constitution of pakistan so this is really very important as a student of uh, fundamentals of public administration you should all know that this is illegal uh, and of course uh, we should have the awareness about this uh, article of uh, 1973 constitution and definitely uh, when we have this awareness of course and if we see something like this uh, we can report it to the concerned uh, organization or departments okay the next uh, article I'm going to discuss is that is about the sacredness of dignity of man etc the dignity of man and subject to law the privacy of home shall be firm now this is really very important uh, dignity of man is really very important and then of course privacy of home shall be firm now jab hum baat karte hain pakistan ki to definitely uh, sabse pehle dignity is really very important ke aap according to law according to the 1973 constitution of pakistan uh, kisi ko ijazat nahi hai ke wo aapke aapke koi aisa kaam kare ya koi idara koi aisa kaam kare jo ke uh, uh, pakistani citizens ki dignity ke khilaf ho so uh, koi bhi aisi activity ya koi bhi aisa kaam jo ke uh, yahan ke pakistan ke logon ki dignity ke against ho unki dignity pe koi fark aata ho unko unko so that is against that is the violation of the 1973 constitution of pakistan and the next point is uh, according to the 1973 73 constitution of pakistan home privacy uh, is ensured now home privacy se kya murad hai now what comes in your mind when we talk about home privacy now home privacy means that ke har ek insaan ki har ek pakistani citizen ki ek aapki ek gharelu zindagi hai ek aapki uske andar ek privacy hai now kisi ko haq nahi pahunchta uh, ke wo aapki ghar ki privacy ke andar مداخلت کرے انٹرفیئر کرے آپ کو ڈسٹرب کرے نا اکارڈنگ ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کے گھر کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا اس کی جو پرائیویسی ہے لائک فار ایگزامپل ایک گھر کے اندر اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی فیملی ہے آپ چاہے اکیلے رہ رہے ہیں یا آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں جو سو وٹ ایور جو بھی سچویشن آپ کی آپ کے گھر میں ہے تو آپ کی ایک پرائیویسی ہے نا آپ کی ایک انڈیویجول ایک آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کے گھر کے اندر نا آپ کی جو پرسنل لائف ہے آپ کے گھر کے اندر وہاں پہ کسی بھی حکومت کے ادارے کو اکارڈنگ ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی فرد کو کسی طرح کا بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کرے اور آپ کی پرائیویسی اس سے متاثر ہو اور اگر ایسا کوئی ادارہ یا کوئی فرد جو کہ آپ کی پرائیویسی کو اس کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے وہ آپ کو اس میں آپ کو اپنی پرائیویسی کو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسے آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین رپورٹ اینڈ دین اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کا جو ہے اس کے مطابق آپ کی پرائیویسی کو انشور کیا گیا ہے اور کسی طرح کی بھی وائلیشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اوکے دا نیکسٹ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری ایز اباؤٹ دی فریڈم آف موومنٹ لائک فار ایگزامپل ہیئر وی ٹاک اباؤٹ ایوری سٹیزن شل ہیو دا رائٹ ٹو ریمین ان اینڈ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی پبلک انٹرسٹ نا اینٹر اینڈ موو فریلی تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ ٹو ریزائڈ اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ آف پاکستان سو نا یو سی دیٹ اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل کہ پاکستانی جتنے بھی سٹیزنس ہیں ان کو فریڈم آف موومنٹ ہے
کہ یو کین لیو ایٹ اینی پلیس یو کین لیو ان اینی ایریا دیر از نو ریسٹرکشن اینڈ ڈیفینیٹلی ہاں وہاں پہ کچھ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ دیر آر سم ریسٹرکشن ڈیو ٹو سم سینسٹیو نیچر آف سم ایریاز تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو سٹیزنز ہیں وہاں پہ ان کو آلیڈی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے ان رائٹنگ وہاں پہ کہ یہاں پہ آپ ریزیڈنس نہیں کر سکتے یا یہاں پہ کوئی بہت سینسٹیو اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ عام جو سٹیزنس ہیں وہاں پہ ان کو رہنے کی اجازت ان ایریاز میں نہیں ہے لیکن وہ بھی آپ کو ان رائٹنگ آپ کو انفارم کیا جاتا ہے سو جب ہم اوورال پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی سٹیزن کو نمبر ون تھنگ ایز کہ اس کو پورے پاکستان میں فریلی موو کرنے کی اجازت ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ جانے کے لیے آپ کو آلیڈی کوئی این او سی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے پورے پاکستان میں جہاں آپ کا دل کرے جانے کا آپ جا سکتے ہیں یا جہاں آپ کے ضرورت ہو آپ جا سکتے ہیں اینڈ دین کسی بھی علاقے میں کسی بھی پروونس میں کسی بھی پاکستان کے ایریا میں آپ جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں وہاں جا کے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں وہاں جا کے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں وہاں جا کے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں بٹ آف کورس دیر آر سرٹن لاز جو جو باؤنڈریز ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری میں جو دی ہیں ان کے مطابق آپ اپنی موومنٹ کو اور اپنے جو سیٹلمنٹ ہے کسی ایریا میں رہنے کو اس کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے سو اوکے ناؤ وی موو آن ٹو دی نیکسٹ آرٹیکل اینڈ دیٹ از اباؤٹ فریڈم آف اسمبلی نا اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری وین وی ٹاک اباؤٹ فریڈم آف اسمبلی واٹ ڈز اٹ مین نا اٹ مینس ڈیٹ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی اینڈ ود آؤٹ آرمس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنس امپوز بائی لا ان دا انٹرسٹ آف پبلک آرڈر نا فریڈم آف اسمبلی لائک فار ایگزامپل یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے تمام سٹیزنس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے ود آؤٹ آرمس نا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ جو پاکستانی سٹیزنس ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ایک اکٹھے ہو سکتے ہیں اکٹھے ہو کے اٹ مینس کہ وہ کوئی بھی ان کا ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتے ہیں لائک فار ایگزامپل اکٹھے ہو کے وہاں پہ وہ مختلف لائک فار ایگزامپل ڈبیٹس کر سکتے ہیں وہ ڈسکشنس کر سکتے ہیں اس میں ان کو پوری آزادی ہے سو اسمبل ہونے پہ ایک جگہ اکٹھے ہونے پہ پوری اجازت ہے اکارڈنگ ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بٹ وہاں پہ کچھ کنڈیشنز امپوز کی گئی ہیں کہ نمبر ون تھنگ از کہ دیٹ اسمبل اسمبل جب آپ کسی ایک جگہ ہوتے ہیں تو دیٹ مسٹ بی نمبر ون تھنگ از دیٹ مسٹ بی پیس فل نا پیس فل ہیئر مینس دیٹ نو بڈی از الاؤڈ ٹو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو وائلیٹ دیٹ پیس لائک فار ایگزامپل ہم اکثر جو جو میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ چند ایک ایسی ایگزامپلس ہیں جو کہ میں کہوں گا بہت بری ایگزامپلس ہیں جہاں پہ لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں مختلف لوگوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں بزنس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے جو سرکاری جو پراپرٹی ہے جو گورنمنٹ پراپرٹی ہے لائک فار ایگزامپل اسٹریٹ لائٹس ہیں آپ کی یا سائن بورڈز ہیں آپ کے یا آپ کی اسی طرح کی کوئی کسی جگہ کوئی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے اس کو وہ ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو اٹ مینس ڈیٹ کہ اسمبل ہونے کی تو فری فریڈم ہے آپ کو کہ آپ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کوئی ایجنڈا لے کے کسی چیز پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں نمبر ون تھنگ از کہ جو اسمبل آپ ہوں گے ایک جگہ پہ وہ پیس فل گیدرنگ ہونی چاہیے وہاں پہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اور لائک فار ایگزامپل اور ڈیفینیٹلی جو دوسری کنڈیشن لگائی گئی ہے ود آؤٹ آرمس 
Now ammunition is not uh, allowed. Kisi bhi kisam ka aslaha jo hai, ya kisi bhi kisam ke jo arms hai, wo allow nahi hai ki aap ek jagha pe akhatte ho aur aap wahan pe with arms agar aap aate hain, apna asla leke aate hain, to of course that is not allowed according to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Now yahan pe humne discuss kiya ke aap assemble ho sakte hain, aapko اس کی پوری اجازت ہے according to the constitution of Pakistan آپ peaceful assembly کر سکتے ہیں آپ peaceful طرح سے اکھٹے ہو سکتے ہیں لیکن without arms یہاں پہ condition یہاں پہ لگائی گئی ہے اور یہ conditions لگانے کا جو سب سے جو بڑا purpose ہے that is کہ کسی بھی طرح کا جو public interest ہے اور جو باقی جو پاکستان کے citizens ہیں اور جو پاکستان کی جو government ہے کسی طرح کے کا بھی ان کے لیے کوئی violation نہ ہو کوئی ان کو damages نہ ہو اور اس چیز کو ensure کرنے کے لیے کہ کوئی چیز بھی public interest کے against نہیں ہونی چاہیے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ public interest so of course public interest is the prime importance in the constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 تو یہ جو constitution ہے یہ guarantee دیتا ہے کہ public interest کو watch کیا جائے گا public interest جو ہے اس کو کسی صورت میں اس کو اس کو ہرٹ نہیں ہونے دیا جائے گا اور کس کوئی بھی ایسی وائلیشن جو کہ پبلک انٹرس کو ڈیمیج کرتی ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی یہ اس میں شورٹی دی گئی ہے اس کانسٹیٹوشن میں اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فریڈم آف اسیمبلی کی تو اجازت ہے لیکن یہاں پہ اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ یہ جو فریڈم آف اسیمبلی ہے اس کو مس یوز نہ کیا جائے آف کورس جہاں پہ کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی ملک میں جہاں بہت پیٹرارٹک لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی سیلفش انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے اور وہ اپنے اس انڈیویجول ایجنڈا کو یا سیلفش انٹرسٹ کو لے کے یا اپنا انڈیویجول کو بینیفٹ ہے اور اس کو سامنے رکھ کے they do these type of negative activities تو ہمیں as a student of public administration we should be careful and we should know کہ پاکستان کا انٹرس کیا ہے پاکستان کا پبلک انٹرس کیا ہے اور پاکستان کے پبلک انٹرس کو اور پاکستان کے انٹرس کو سب سے پہلے ہم نے اپنے مقدم رکھنا ہے اس کو اس کا خیال کرنا ہے اس کو اپنی پرائم امپورٹنس دینی ہے اور جو بھی ہم اپنی مومنٹس کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے خیال کرنا ہے کہ کسی طرح کا بھی ایسی ایکٹیوٹی میں ہم انوالڈ نہ تو کسی کو ہونے دیں اور نہ خود شامل ہوں جو کہ اس کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہو اور پبلک انٹریس کے جو بھی چیز خلاف ہے دیفنیٹلی ہم انشور کریں کہ اس طرح کی کوئی کام نہ ہو سو اس کے لیے جو ہمارا کانسٹیٹوشن آف پاکستان ہے نائنٹین سیونٹی تری کا اس کا یہ آرٹیکل is very clear Now we move on to the next article of the constitution of Islamic Republic of Pakistan and that is regarding freedom of association. Now what do we mean by freedom of association? It means that every citizen shall have the right to form associations or unions subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan public order or morality. Now, what do we mean by this uh, freedom of association? Now, uh, this article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 says that every citizen shall have the right to form associations or unions. Now, this is really very important that uh, we, we can have unions. We can have associations. When we associations or unions, ki baat karti hai, toh, karte hai, toh, aap ke mein سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے now let us say that we have organization A now organization A کے اندر of course ہمارے بہت سارے human resources کام کر رہے ہیں بہت سارے employees کام کر رہے ہیں now جب ایک employees ایک organization کے اندر کام کر رہے ہیں تو definitely ان employees کے اپنے بھی objectives ہیں اس organization کے اپنے objectives ہیں employees کے objectives ہیں and definitely جب ہم بات کرتے ہیں employees goals and objectives کی جب ہم بات کرتے ہیں organizational goals and objectives کی تو definitely جو recent studies ہیں ان کے مطابق all over the world 
uh, what is highly recommended here that there must be an alignment uh, between the uh, individual objectives uh, and of course the organizational objectives dono ko ek alignment mein hona chahiye aur agar individual objectives or organizational objectives jo hain wo ek alignment mein nahi honge to definitely wahan pe problem aati hai aur jab wo problem aati hai to us problem ko solve karne ke liye uh, of course uh, we need to have certain representatives ना उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप एसोसिएशन भी कह सकते हैं अपनी एम्प्लॉज एसोसिएशन या उनको आप एक यूनियन का नाम दे सकते हैं ना इन पब्लिक सेक्टर व्हाट वी सी दैट के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में एम्प्लॉज और जो टॉप मैनेजमेंट है उनके दरमियान अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आता है कि वेन देर इज नो अलाइनमेंट और लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन दी एम्प्लॉज ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो वहां पर जब अलाइनमेंट के अंदर फर्क आ जाता है वो अलाइनमेंट सही तरह नहीं हो पाती तो डेफिनेटली वट इज द सोल्यूशन द सोल्यूशन इज द टॉप मैनेजमेंट रेप्रजेंटेटिव एंड द यूनियन रेप्रजेंटेटिव दिस सिट टूगैदर तो यूनियन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको फॉर्म करना क्योंकि अपने एम्प्लॉज को रेप्रजेंट करें ना यूनियंस ऑफ कोर्स उनको एक तरीके कार के तहत उनको सिलेक्ट किया जाता है लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो एम्प्लॉज हैं वहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है एम्प्लॉज जब एक 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 प्रोसेस होता है जैसे कि हमारे इलेक्शन होता है इसी तरह एक इलेक्शन प्रोसेस होता है और उसमें वहाँ पे जो यूनियन जो है जो ज़्यादा वोट लेती है जो ज़्यादा ज़्यादा लोगों की नुमाइंदा होती है उस यूनियन को अलाउ किया जाता है और कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के मुकर करे सो एक जो इलेक्टेड जो यूनियन है और जो टॉप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं इन केस ऑफ एनी इशू और चैलेंज और प्रॉब्लम दे सिट टूगैदर दे हैव ए टेबल टॉक ना Uh, in that uh, table talk of course uh, different uh, issues are discussed like for example uh, employees ke apne mukhtalif unke problems chal rahe hote hain like for example when we talk about employees uh, they have like for example um, uh, some employees they say that uh, their salaries are not as per inflation rate in pakistan some of the employees they say that they don't they are not getting appropriate medical facilities uh, some of the employees they say that they are not getting the other benefits uh, so this is really very important ki jo employees ke issues hain unko us meetings mein agenda mein discuss kiya jata hai top management definitely uski apne bhi concerns hote hain of course uh, unka ek concern employees ko unki care karne ke sath sath ek bada concern organization ka ye bhi hota hai ki definitely wo ek unka ek vision hai ek mission hai ek objective hai organization ka to har organization jo hai jab hum public sector ki baat karte hain to wo apne vision mission aur objectives ko leke chalte hain now टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन करने से पहले डेफिनेटली वो देखती है कि उसके विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो डिसीजन है कि नहीं तो डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट की डेफिनेटली उसमें उनकी कंसिडरेशन होती हैं यूनियन के अपने मुतालबात होते हैं सो वैन बोथ ऑफ दीज पार्टीज दे चिस्ट टूगैदर सो दे नगोशिएट दे बार गेन एंड द फिलासफर्स दे हाईली रिकमेंड वन थिंग दैट दैज दीज यूनियंस एंड टॉप मैनेजमेंट they should agree on something like for example in uh, administration we call it win win strategy now win win strategy means that both the parties win like for example union ke kuch mutalbaat hain jo ke employees ke jo real genuine issues hain unko leke union top management ke paas jati hai isi tarah top management jo hai unke apne problems hain ke like for example they are concerned about productivity they are concerned about their Uh, different functions they are concerned about their targets now uh, top management unke apne issues hain union jo hain jo ke represent kar rahi hai employees ko wo apna ek mutalbaat leke aa rahi hai to usme win win strategy mein is is strategy mein ye kiya jata hai ke both the parties are do that like for example bargaining and negotiation to top management kuch mutalbaat ko accept kar leti hai kuch mutalbaat ko wo kehte hain ki hum gradually isko dekh lenge wo uske sath ek कमिटमेंट करते हैं यूनियन के साथ इन राइटिंग ये सब एक्टिविटी की जाती है और जो यूनियन है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ इस चीज पे एग्री करती है कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो कंसर्न्स हैं या टॉप मैनेजमेंट को जो 
پرابلمز پیش آ رہی ہیں امپلائیز کی پرفارمنس کے ریفرنس سے تو یونین ان کو ایک طرح کی گارنٹی وہاں دیتی ہے تو بہت پارٹیز جو ہیں ان کی جو جو کنسرنس ہیں جو جو ایشوز ہیں اس کو گیو اینڈ ٹیک اور نیگوسیشن بارگیننگ کے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دیٹ از وائی وی کال اٹ ون ون اسٹریٹجی بیکاز وین دا یونین گوز بیکس وین دا یونین ریٹرنس ٹو اٹس امپلائیز تو یونین ریپرزینٹیو یونین لیڈرس دے سی دیٹ وی ہیو ون ہم نے جو بات وہاں پہ ہم لے کے گئے ہم نے ان سے اپنی بات ٹاپ مینجمنٹ سے منوائی اینڈ وی ہیو ون آن دی ادر سائڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹاپ مینجمنٹ تو ٹاپ مینجمنٹ ریپرزینٹیو وین دے ریٹرن ٹو دیئر آفیسز دے کنوے ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ دیٹ وی ہیو ون آلسو بیکاز ہم نے اپنی جو جو ہمارے کنسرنس تھے جو ہمارے ایشوز چل رہے تھے امپلائیز کے ساتھ یا جو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز تھے یا جو ٹارگیٹ اچیومنٹ کے جو ایشوز تھے تو یونین کے ساتھ ہم نے مل کے اس کے اوپر ان سے گارنٹیز لی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کی ہے سو بوتھ دا پارٹیز آر ہیپی سو اٹ مینس دیٹ وین بوتھ دا پارٹیز آر ہیپی اٹ مینس دیٹ اٹ از گڈ فار دی آرگنائزیشن اٹ از گڈ فار دی آرگنائزیشنل پرفارمنس اینڈ آف کورس اٹ از گڈ فار دی امپلائی لوئلٹی ایز ویل ناؤ یہ جو جو ایکٹیویٹی ہے آپ کی ایسوسیشن کی جو یونینس کی یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنس امپوز بائی لا ان دا انٹرسٹ آف ان دا انٹرسٹ آف پاکستان نا دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جو یونینس ہیں یا ایسوسیشنز ہیں اس کی سرٹن باؤنڈریز ہونی چاہیے اگر یونینز اور جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں ان کو اگر کچھ باؤنڈریز اگر نہ دی جائیں تو ڈیفینیٹلی یہ زیادہ ایک ایک انکنٹرولیبل قسم کی سچویشن کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو دی نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جتنی بھی جو یونینز ہیں ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں ایک تو ان کو فارم کرنے کے اوپر ان کو ان کو ان کو ان کو مطلب امپلائیز کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں تو ان کی فارمیشن کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے سو اینی آرگنائزیشن کین ہیو یونینز اور ایسوسیشنز لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باؤنڈریز کے کو ڈیفائن کیا گیا اور کچھ ایسے لاز ہیں جو ان کے اوپر انفورس کیے گئے تاکہ جب یہ یونینز اور ایسوسیشنز پرفارم کریں تو اس پرفارمنس کے اندر ان کو پرابلم جو جو نہ آئے اور بہت پارٹیز ٹاپ مینجمنٹ اینڈ یونین وہ ایک سرٹن باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں اوکے موونگ آن ٹو دی آرٹیکلز آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری دا نیکسٹ ون آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از فریڈم آف ٹریڈ بزنس اور پروفیشن so now you see that in this slide uh, we talk about uh, freedom of trade we talk about business and we talk about profession now according to the constitution of pakistan 1973 uh, it is subject to such qualification if any as may be prescribed by law every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business so uh, what do we learn from this article now when we when we when we look at this article now you see that ke any citizen of pakistan can enter any lawful profession or occupation so it means there is no restriction ke kisi bhi profession ke andar ya kisi bhi occupation ke andar ya kisi bhi business ke andar jo ke aap اگینسٹ دا لا نہیں ہے دیٹ از لائک دیٹ از لائک لا ابائڈنگ اگر بزنس ہے اور جو جو رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ کے اوپر کسی طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو کنڈکٹ اینی لا فل ٹریڈ اور بزنس نا دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں دیٹ مسٹ بی لا فل نا ہیئر لا فل مینس دیٹ کہ آپ کوئی بھی ایسا بزنس جو کہ اگینسٹ دی لاز ہے جس کی جن جس کی اجازت پاکستانی لا نہیں دیتا اور پاکستانی لا سے کیا مراد ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کی جو وائلیشن نہ ہو نا یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سٹیزنز ہیں وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں 
आ, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आ, कोई किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं आ, किसी भी एरिया में जाके अपना काम कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं एज एन एंटरप्रनोर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी इदारे को एज एन एम्प्लॉ ज्वाइन कर सकते हैं किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट डेफिनेटली ये जो तमाम एक्टिविटीज हैं इसको एक सर्टन बाउंड्रीज प्रोवाइड की गई हैं कि उसमें जो जो लाफुल जो जो बाउंड्रीज हैं वो प्रोवाइड की गई हैं कि कोई भी बिजनेस या नॉन बिजनेस एक्टिविटी करते हुए आपको उन लॉस को फॉलो करना है एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओके द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली आजकल जो हम मीडिया का जो हम कहते हैं कि दौर है और इस वक्त हम आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में जितने चैनल्स uh, हैं और जितना मीडिया जो है जितना वो uh, आगे आ रहा है और मीडिया का जो पॉजिटिव रोल है जब हम उसको देखते हैं तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर वी नीड टू टॉक अबाउट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच Now, according to this constitution, every citizen of Pakistan shall have the right uh, to freedom of speech and expression. Uh, now, um, this is really very important that uh, we have a freedom of speech and we have a freedom of expression. So, meaning that okay, we can uh, talk about anything and we can express our feelings, we can express our thoughts, uh, we can uh, discuss anything. Uh, here in Pakistan and uh, this constitution of Pakistan protects that and then um, in in detail jab hum iski baat karte hain ke there, uh, there shall be freedom to the press uh, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity security or defense of pa defense or of Pakistan or any part thereof friendly relations with foreign states public order decency or morality or in relation to contempt of court so now you see that okay, when we talk about freedom of speech of course the, the most important thing that comes in our mind is of the freedom uh, to the press now uh, pakistan mein jo media hai definitely they have a freedom of speech pakistan mein jo individuals hain they have a freedom of speech uh, pakistan ke andar jo log public administration mein kaam kar rahe hain public sector mein kaam kar rahe hain they have a freedom of speech even jo private sector mein kaam kar rahe hain they also have a freedom of speech jo ngos mein kaam kar rahe hain they have a freedom of speech but is cheez ko zehen mein rakhna bahut zaruri hai ki according to this constitution of 1973 in pakistan uh, ye jo freedom of speech hai uh, that must be in the interest of the glory of islam uh, this is really very important ke freedom of speech mein definitely jo islami boundaries hain uh, jo hamara deen e islam hame uh, jo boundaries deta hai to un tamam boundaries ko samne rakhte hue hum freedom of speech ko exercise kar sakte hain hum apne aap ko express kar sakte hain uh, whether it is प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप टेलीविजन पे आ सकते हैं आप रेडियो पे बात कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हैं आप मुख्तफ जो चैनल्स हैं उसके ऊपर आप आ सकते हैं सो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट पे आप आ सकते हैं बट डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी यूज लाइक दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको पॉजिटिव तरीके से हम लेंगे और हम ये देखेंगे इस चीज़ को इंश्योर करेंगे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी थ्री दैट कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको जो इस्लाम दीन इस्लाम ने जो हमें बाउंड्रीज दी हैं उससे हमने बाहर नहीं निकलना और उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए हमें अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करना and then of course when we talk about freedom of speech we talk about the security or defense of pakistan now when we talk about security and or defense of pakistan this is really very important ke aapne freedom of speech ka misuse nahi karna ke koi bhi aisi baat jo ke pakistan ki security ke liye ya pakistan ke defense ke liye problem create kar sakti hai uh, wo baat करने की सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है सो वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप चाहे सोशल मीडिया की बात करते हैं आप फेसबुक की बात करते हैं आप 
نیوز پیپرز کی بات کرتے ہیں آپ ٹویٹر کی بات کرتے ہیں آپ ریڈیو کی بات کرتے ہیں آپ پبلک ڈیبیٹس کی بات کرتے ہیں آپ کوئی بھی ایک فورم کی بات کرتے ہیں آپ کسی یونین کی بات کرتے ہیں کسی بھی جگہ آپ اسیمبل ہو کے اگر کوئی بھی آپ ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے کوئی ایکٹیوٹی آپ کی تو ڈیفنیٹلی that is not allowed according to this constitution and then we talk about our friendly relations with uh, our neighbors and with foreign countries now this is really very important کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہمارے ریلیشنز کو ہمارے جو جو ہمارے فرائنڈلی کنٹریز ہیں لائک فار ایگزامپل ہمارے نیبرز میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کنٹریز کی یا پوری دنیا میں جو کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے فرائنڈلی ریلیشنز ہیں بلکہ یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہمارے فرائنڈلی ریلیشنز نہیں بھی ہیں ڈیفینیٹلی ان کو بھی ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات پاکستانی سٹیزنز نہ کریں اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ ان ریلیشنز کو ڈیمیج کرے ویدر دوز ریلیشنز آر فرائنڈلی اور ان فرائنڈلی ڈیفینیٹلی یا ہمارے کسی کے ساتھ نیوٹرل ریلیشنز ہیں تو ایون دین کسی اور سٹیٹ یا کسی اور کنٹری کے ساتھ پاکستانی سٹیزنز ایسا کوئی میسج کمیونیکیٹ نہ کریں تھرو دیئر فریڈم آف سپیچ میتھڈ کہ وہ ان ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی طرف ہمیں لے کے جائیں سو دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کہ وی شوڈ فالو آر نامز اینڈ ویلیوز اینڈ وی شوڈ فالو سرٹن باؤنڈریز وین وی ٹاک اباؤٹ آر ریلیشنز ود ادر کنٹریز ان دا ورلڈ اینڈ دین پبلک آرڈر ڈیسنسی اور مورالٹی وی ٹاک اباؤٹ اٹ ان دس فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل ناؤ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ڈیسنسی اور مورالٹی شوڈ آلسو بی دیئر لائک فار ایگزامپل وٹ آر آر بیسک ویلیوز لائک فار ایگزامپل وی ٹاک اباؤٹ ڈیسنسی وی ٹاک اباؤٹ آر ایتھکس وی ٹاک اباؤٹ آر مینرس نو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ ہیئر دیٹ پیپل آف پاکستان دے مسٹ فالو گڈ ایتھکس دے مسٹ فالو دوز مینرس اینڈ آف کورس وی ہیو سرٹن مارل ویلیوز اینڈ آف کورس ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی آئی تھنک اٹ از مینڈیٹری فار آس ٹو فالو لائک گڈ ایتھکس اینڈ دین ڈو ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ہارمس آر ریلیشنز ود ادرس اینڈ وی شوڈ ناٹ ہرٹ ادرس اینڈ وی شوڈ ہیو سرٹن مارل پرنسپلس اینڈ مارل ویلیوز اینڈ دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری سو ان شارٹ اوور آل اسلائڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ از ریئلی ویری امپورٹنٹ جب ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں بٹ ڈیفینیٹلی ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی سٹیزن دیر آر سرٹن باؤنڈریز جو کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں جو 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 دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے جن باؤنڈریز کا ان باؤنڈریز کو ہم نے دیکھنا ہے اور جو ہمارا پاکستان میں جو ڈفرنٹ لاز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو ہم اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی پروفیشنل اوپینین ہیئر ریگارڈنگ دس لائٹ دیٹ وی شوڈ ناٹ ڈوز اینی تھنگ دیٹ کین ہارم ادرس اور دیٹ کین ہرٹ ادرس ایسی کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو یا اپنے ملک سے باہر کے لوگوں کو ویدر دے آر مسلم اور نان مسلم ہم اگر ان کو ہرٹ کرتے ہیں تو دیٹ از دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ از دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سو ڈیفینیٹلی فریڈم آف اسپیچ کو کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے اور فریڈم آف اسپیچ کو اگر ہم ان دا رائٹ ڈائریکشن یوز کرتے ہیں تو definitely we are moving towards a uh, wonderful pakistan we are moving towards a place uh, jahan pe uh, logon ka aapas mein کوآڈینیشن ہے کوپریشن ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ریلیشن شپ کو بہت ویلیو دے رہے ہیں جہاں پہ لوگ 
اپنے آپ کو آگے کرنے کی بات کر رہے ہیں ایکسل کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو گرو کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ریلیشنشپ کو ویلیو دے رہے ہیں سو کسی بھی سوسائٹی میں آل اوور دی ورلڈ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ایچ ادر اور جب ہم ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی دا رزلٹ از کہ وی ہیو بیٹر پرفارمنس اور پرٹیکولرلی جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو جو نائنٹین سیونٹی تھری کا ہے کہ وین وی اپلائی دا سیم آرٹیکل فریڈم آف اسپیچ ٹو ٹو آر آرگنائزیشن پرٹیکولرلی وین وی ٹاک اباؤٹ دی پبلک سیکٹر آف پاکستان تو پبلک سیکٹر آف پاکستان کے اندر بہت سارے ایشوز جو ہم آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل لیک پولنگ از دیئر like now this is a fact that we have leg pulling in in different offices now is leg pulling ko kis tarike se manage kiya jaye isko kis tarah se minimize kiya jaye isko kis tarike tarah se khatam kiya jaye to uske liye jo as a management expert i believe that freedom of speech ko jo yahan pe hum isko abhi humne discuss kiya agar hum isko as it is agar hum apply karte hain ke yes we do have a freedom of speech لیکن وہ جو فریڈم آف سپیچ ہے ان آر آفیسز تو اس کی سرٹن بانڈریز ہیں اس کی سرٹن مورل ویلیوز ہیں وہاں پہ سرٹن ڈی سینسی فیکٹرز آر ریکوائرڈ وہاں پہ ہمارے ریلیشنشپ کی بات ہو رہی ہے لائک فار اگزامپل ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر تمام امپلائیز ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے اینڈ اف آل امپلائیز دے آر انٹرسٹیڈ ٹو ہیو بیٹر ریلیشن ود with each other so definitely we are following this article of uh, freedom of speech uh, but if we do not follow this freedom of speech uh, uh, article as uh, uh, according to uh, the constitution of pakistan 1973 so what could be the bad results of course if you misuse this uh, uh, freedom of speech article what happens that we have declining performance we have poor relations uh, there are there there could be more uh, lack pulling there could be more issues uh, in any organization and of course uh, when we uh, have uh, poor relations uh, with each other in our offices so what happens that like for example in any office if uh, the employees are not happy with each other if they have poor relations if they have weak relations so of course the result is poor performance because there will be lack of coordination there will be lack of motivation aapko apne office jane ka dil hi nahi karega aap office ja ke kaam karenge to aapko like for example hum ek dusre ke coordination hame require hoti hai like for example uh, meri file jo hai wo next پرسن کے پاس جائے گی تو اگر نیکسٹ پرسن کے ساتھ اگر میرے ریلیشن شپ برے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی وہ فائل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسے انسیسری کومنٹس لکھے جا سکتے ہیں اس پرسن کی وجہ سے جو کہ مزید اس فائل کو ڈیلے کی طرف لے کے جائے گا اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں بیٹر ریلیشنز کی اسٹرانگ ریلیشنز کی ان آر آفیسز تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وی ہیو دا امپلائی لوئلٹی سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ امپلائیز آر مور لائل ود اینی آرگنائزیشن وین دے ہیو گڈ ریلیشن ان دیئر آفیسز لائک اگر آپ سوچیں کہ پبلک سیکٹر آف پاکستان کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی امپلائیز ہوئے ورکنگ ان دی پبلک سیکٹر آف پاکستان سو دے ہیو سرٹن ویلیوز اینڈ دے ہیو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن دے فالو سو اف دے آر ناٹ فالوئنگ دوز رولز اینڈ ریگولیشن دو آف کورس دا رزلٹ از پور پرفارمنس lack of coordination and lack of cooperation and that could result in of course uh, when we are unable to achieve our targets okay uh, we have talked about uh, this article of the constitution of the islamic republic of pakistan 1973 and we have talked about the freedom of speech and we have talked about certain restrictions that should be followed whether we are talking about the public sector of pakistan or the private sector of pakistan this is really very important to follow th these Uh, principles now uh, uh, thank you very much all of you I am really very happy that you have uh, watched me and you have listened to my lecture uh, okay and so before I leave you uh, let us have a brief uh, uh, review of whatever we have discussed in today's lecture okay aaj ke lecture mein humne sabse pehle baat ki ke uh, how the public administration started we have talked about particularly about the 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. We have discussed certain articles uh, of uh, the Constitution of Pakistan. We have talked about the rights of uh, the citizens of Pakistan. We have talked about the duties of the citizens of Pakistan. Uh, we have dis talked about different articles and we have talked about like for example starting randomly. Like for example we have talked about the freedom of speech. We have talked about like for example unions. Like for example we have talked about uh, like how we can perform in different organizations like for example in our organizations we have conflicts we have different issues in the public sector of Pakistan so in order to solve those issues we need to have associations we need to have unions so when we talk unions or associations ki baat karte hain, to definitely हम ये देखते हैं कि unions what are the basic purposes of unions now unions are those associations or organizations uh, who are representing their employees on one side we have the unions on the other side we have the top management so, so both of these parties they sit together and then they move on to the win-win strategy जिसके बारे में हमने detail में बात की thank you very much all of you and inshallah see you all in our next lecture thank you very much and khuda office